கொடுத்த ஒருத்தன் முதல்ல ஞானவில் எல்லாருக்கும் ஒரு டைரக்டர் அப்படிங்கிறோட ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி பல ரோல் அவருக்கு எங்கள் ஃபேமிலியில் அவர் முதல்ல படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப முதல்ல அவர் ஃபஸ்ட்டு டைலாக் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி முதல்ல உள்ள போய் ஃபஸ்ட்டு நான் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படம் ஆரம்பிக்கிறக்கான விஷயத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கதை கூட்டத்தில் ஒருத்தன் ஜென்ரலாக ஒரு நடுத்தரம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாரையுமே ரொம்ப பாதிக்கிற ஒரு வார்த்தை ஆவரேஜ் மிடில் மிடில் கிளாஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பல வார்த்தைகளில் சொன்னாலும் எல்லாமே ஒரே விஷயம் முன்னாடி இருந்துட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை பின்னாடி இருந்துட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை நடுவில் இருந்தால் நோட்டீஸ் ஆகாமே போயிடுற மாதிரியான ஒரு இது ஸோ அந்த அப்படி ஒரு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஜெக்ட் சொன்னப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஒரு பெரும்பான்மையினுடைய ஒரு கதையாக அந்த படம் இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ இது பண்ணலாம் முடிவு பண்ணி ஆரம்பித்தது ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லாமே இந்த படம் படத்தில் ரொம்ப பாசிட்டிவாக அமைஞ்சது அண்டு இது ஒவ்வொருத்தராக பிரமோத் அவர் குக்கு வந்து பார்த்துட்டு அவர் அவருடைய சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு படத்துக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் சப்போர்ட் அமையும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பிகே வருமா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் இப்படி அவருடைய கதை சார் கதை சார் அவர் ஞானவெளோட எங்களோட பண்ணாலும் ஞானவெளோடையும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அதனால் டிஃபால்ட்டாக எனக்கு கதை சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் எனர்ஜிக்கிட்டாரு இப்படி ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் நல்ல ஷேப்புக்கு வந்துச்சு அது மியூசிக் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறப்போ நிறையா யோசிச்சு நிவாஸ் கிட்ட போனோம் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் நிவாஸ் தான் அவர் பார்க்குறக்கு ஃபஸ்ட் பெஞ்சர் மாதிரி இருந்தார் ஃபஸ்ட் பேசினப்போ அதுக்கப்புறம் மிடில் பெஞ்சர் மாதிரி இருந்தார் திடீர்னு பேக் பெஞ்சர் ஆகிட்டாரு இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்து இருக்கிற அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரையும் ரமணியம் டாக்கே சார்பாகவும் ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் சார்பாகவும் வரு வருக 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 என வரவேற்கிறேன் தேங்க்யூ பத்திரிகை ஊடகம் புகைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை போல சூரியசனுடைய ரசிகர்கள் அதிகமாக வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டை போல குறைவாக வந்திருக்கும் விஏபி அவர்களுக்கும் ஏடிஎம்மில் வரிசையாக நின்று கொண்டிருக்கும் சினிமா சிம்மாசனங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்க்கை முழுவதும் வணக்கம் கூட்டத்தில் ஒருவன் படத்தின் பெயர் மட்டுமல்ல நானும் கூட்டத்தில் ஒருவன் தான் இந்த பாடலில் ஐந்து பாடல்கள் ஐந்து விரல்களைப் போல ஒவ்வொரு விரலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பதைப் போல நிமிர்ந்து நிற்கும் கட்டை விரலாய் ஒரு பாடல் ஏண்டா இப்படி எனக்கு ஏண்டா இப்படி என்று கேட்டிருப்பீர்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்வில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஒருவன் பஸ்ஸில் ஏறும்பொழுது நிறைய கூட்டங்கள் இருக்கும் முந்தியடித்து கொண்டு ஏறுவான் அதன் உள்ளே போய் பார்க்கும்பொழுது பின்னாலே அதே பஸ் அதே போன்ற ஒரு பஸ் காலியாக வரும் ஒருவன் வரிசை நின்று கொண்டு டிக்கெட் வாங்கும் பொழுது கடைசி நேரத்தில் கவுண்டரை மூடிவிடுவான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாேருக்கும் நடந்திருக்கும் இந்த சூழ்நிலை வைத்து ஒரு பாடல் எழுத வேண்டும் என்றார் அதுதான் ஏண்டா எப்படி எனக்கு ஏண்டா இப்படி நான் தான் நடக்கிறேன் எதுவும் நடக்கலை ஏண்டா இப்படி வயிறு நிறையுது வாழ்க்கை நிறையில் ஏண்டா இப்படி இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் எனக்கு இல்லை நில நேரம் இதற்கு என்ன பரிகாரம் நான் முள்ளுடைந்த கடிகாரம் என்று எழுதியிருப்பேன் அதன் பிறகு ஒரு காதல் கணையாடியாக மோதிரவர்களாக ஒரு காதல் பாடல் 
தீன்றி நானும் இல்லையே வேறின்றி ஏதும் இல்லை என்ற ஒரு பாடல் ஒரு அழகான ஒரு பாடல் அதன் பிறகு பாடலின் நடுவிரலாக நடுநிலைமையான ஒரு பாடல் இன்னும் என்னை சொல்ல நான் முன்ன போல இல்லை என்ற ஒரு பாடல் அதன் பிறகு ஒரு விட்டு சாங் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரு சுண்டுகிறன் போல ஒரு சின்ன சாங் என்று சொல்லலாம் இப்படி ஐந்து கலவையான ஒரு பாடல் இது அவர் படித்த இயக்குநர்களோடு பணியாற்றுகிற பொழுது ஒரு நல்ல விஷயம் ஞானவேல் நண்பர் ஞானவேல் அவர்கள் முறையாக தமிழ் இலக்கம் படித்தவர்கள் நானும் படித்திருக்கிறேன் பாடல் எழுதும்போது இருவரும் உட்கார்ந்து தான் எழுதுவோம் எல்லா பாடலும் எழுதி தான் மெட்டமைத்தோம் நிறைய இலக்கியங்கள் பேசுவோம் கம்பராமாயணம் முத்தொள்ளாயிரம் கலிங்கத்து பரணி சிலப்பதிகாரம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பேசி இடையில் இடையில் பாடல் எழுதுவோம் அப்படி எழுதியது தான் நல்ல இலக்கியமான ஒரு பாடலாக ஐந்து பாடலாக வந்திருக்கிறது அவருக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி அதோடு இந்த ஒரு இப் தற்போதைய ஒரு பாடலாசிரியர் திருவிழாவில் பாடலாசிரியரோட கூட்டத்தில் ஒரு பாடல் ஒரு படத்தில் ஒரு பாடலை எழுதுவது கூட சிரமப்படுகிற இந்த நேரத்தில் அனைத்து பாடலையும் எனக்கு பரிசளித்த இயக்குநர் அவர்களுக்கு என் முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து நிவாஸ் கே பிரசன் அவர்கள் அவர் முதல் படம் தெகிடி அந்த படத்தில் எல்லா படலும் நான் தான் எழுதினேன் அவர் மெட்டு போட்ட பிறகு இயக்குநர்களுக்கு அப்படியே ஒரு சிறிய சந்தேகமாக இருந்தது அப்படி சொன்னேன் நான் எழுதி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் மெட்டு போடுங்கள் என்று சொன்னேன் அந்த படல் தான் விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன் பெண்மீன் விழியில் எனையை தொ தொலைத்தேன் மழையின் இசை கேட்டு மய மழை மழையின் இசை கேட்டு மழையே தலையாட்டு மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு இனி நீயும் நானும் ஒன்றை சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து என்று எழுதியிருப்பேன் அந்த வகையில் இந்த படத்திலும் எல்லா படலும் அவரே என்னுடைய வரிகளுக்கு எழுதியிருக்கிறார் என் வார்த்தைகளுக்கு இசை சிறகு கூட்டி உலகெங்கும் பறக்க விட்டிருக்கிறார் அவருக்கு என் நன்றி என் பொருளாதாரத்தை திரும்ப சொல்ல வேண்டும் என் பொருளாதாரத்தை புதுப்பித்த நாணயமான தயாரிப்பாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த படத்தையும் பாடலையும் வெற்றி பெற செய்கிற ஊடகம் பத்திரிகையாளர் இணையதள ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பர் ஞானவேல் வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கூட்டத்தில் ஒருத்தர் இல்லை எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அவர் ரொம்ப வருஷமாக எங்களுக்கு தெரியும் பல அவருடைய பல பரிமாணங்கள் நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் பயணம் படம் பண்ணும்போது அந்த படத்துக்கு வசனம் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளரின் பார்வை இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பட்டது அப்போ தான் நான் அவங்கள ஞானவேல கேட்டேன் அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக சம்மதித்தார் அப்போ ஆரம்பித்த அவருடைய சினிமா பயணம் இன்றைக்கு இந்த மேடை வரைக்கும் வந்திருக்கிறது இந்த கூட்டத்தில் ஒருவன் கண்டிப்பாக வந்து ஆயிரத்தில் ஒருவனாக தனி ஒருவனாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எஸ் ப்ரொடியூசர் சார் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் எஸ் ஆர் பிரபு பிரகாஷ் அவர்கள் எஸ் ஆர் பிரபு சார் கண்டிப்பாக நான் நன்றி தெரிவித்தாலும் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சதுக்கும் டேரக்டர் ஞானவில் சார் இதே வந்து கலிப் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் ப்ளஸ் இங்கே வந்திருக்க விஐபி கெஸ்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அட்டகத்தி குக்கு அந்த வரிசையில் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பயங்கரமாக நான் கனெக்ட் பண்ணிச்சு ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே நம்மளை நம்மளை பற்றி தான் இந்த கதை இது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருந்தது டேரக்டர் ஃபீல் டு த ஹார்ட் ஸோ இந்த அந்த அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதை கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் பண்ணணும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ஒரு நோக்கத்துலேருந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஆல் த டீம் நிவாசோட மியூசிக் அமேசிங் டேலண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர் வந்திருக்கு லியோ ஷெரீஃப் மாஸ்டர் எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து உழைப்பு வந்து ரொம்ப சின்சியர் அண்ட் வெரி ஹானஸ்டான ஒரு ஃபில் மேக்கிங் வந்துருக்கு ஸோ ஐ விஷ் நான் பர்தர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ம்ஸ் நான் கண்டினியூ பண்ணுறோம் எல்லா எல்லாமே சப்போர்ட் செய்யணும் ஐ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் நீட் யூ சப்போர்ட் தேங்க் யூ ஒன் அண்ட் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் பிரபு சாருக்கு ஒரு கேஷுவலான மீட்டிங் அவரை மீட் பண்ணும்போது இந்த படம் அப்படி ஒரு பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் இம்மிடியேட்டாக கமிட் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இன்னொரு தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக டேரக்டர் ஞானவேல் சார் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ரொம்ப நல்ல ஹியூமன் பீயிங் நிறைய லேர்ன் பண்ண அவரோட இந்த படம் ஒரு நல்ல ஜேர்னி அவரோட ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் நிறைய பயங்கர ஃபிலாசபர் நிறைய விஷயம் ஆர கேட்பேன் நிறைய ஆன்சர் பண்ணுவார் ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அவர் ஓப்பனாக நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சது அவரோட நிவாஸ் பிரசன்னோட பாட்டு எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் 
இந்த படத்தில் பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொரு சீனோட எமோஷன்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு நம்ம படம் ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணுறது மட்டுமே அந்த படத்துடைய ஸ்க்ரீன் பிளேவை கொண்டு போகாதுன்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் அதுக்கு பின்னணி விஷயம் மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கணும் அது நியூஸ் பர்சனாக எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அந்த படம் இந்த படம் சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நேற்றிருந்ததோடு ஒரு படி முன்னேறிந்ததுன்னா அது வெற்றி அது அதை நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஞானவேலனுடைய நண்பன் அப்புறம் இந்த படம் வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் பிரபு சார் அவங்க படம் ஸோ டபுள் சந்தோஷமாக இருக்குது ஞானவேலும் நானும் விகடனில் ஒரே செட்டு ஒன்றும் ரிப்போர்ட்ராக சேர்ந்த ஒரே நேரத்தில் சேர்ந்தோம் ஞானவேல் எப்படின்னா நான் சேர்ந்த உடனே கொஞ்ச நாள்லேயே அசைன்மெண்ட் எழுதி கேட்பாங்க என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயஸ் கார்டனில் நிறையா சினிமா அரசியல் பிரபலங்கள் இருக்கிற இடத்துல பணியாரம் சுட்டு விற்றுட்டுருக்கிற கற்பகமாயா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணியை பற்றி பேட்டி எடுக்கலாம் அப்போ நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதி கொடுப்பேன் அவன் வந்து சிஎம்ஐ பேட்டி எடுக்கலாம் அப்படின்னு எழுதி கொடுப்பான் ஏ அவங்க எப்படா இருபது வருஷம் ஆச்சு இப்போ பேட்டி கொடுத்து அர்ணாப்பு கரண்ட் அப்புறம்லாம் கியூவில் அனுப்பிக்கிறாங்களே அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுவோம் மச்சான் அப்படின்பான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் எனக்கு நிகில் முருகன் நம்பர் வாங்கிறதுக்கே ரெண்டு நாள் ஆகும் அவன் அசால்ட்டாக கமல் சாரை பார்த்துட்டு வருவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் ஏவிஎம் போனால் சீரியலில் நடிச்சிட்டு இருக்கிற நளினி இன்டர்வியூ எடுக்கிறதே எனக்கு பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கும் அவன் சாதாரணமாக ஏவிஎம் சரவணோட பேசிகிட்டு இருப்பான் அப்படி நான் ஒயின் ஷாப்பில் விக்ரமாயித்தி நன்னாச்சியோட பேசிகிட்டு இருப்பேன் அவன் ஏதாவது காஃபி ஷாப்பில் சேத்தன் பாத்தோட பேசிகிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெரிதினும் பெரிதுகள் அப்படிங்கிறது தான் ஞானவளுடைய கேரக்டரு ஞானவெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பிக்கை அதோடு வந்து ஒரு சோசியல் கான்சியஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து விக்டோரியா ஹாஸ்டலில் அவனோட தான் நான் ரொம்ப நாள் அவன் தங்கியிருந்தான் நான் அப்பப்போ போயிட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து செந்தில் வேலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞானவளோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஒரு நாட்டுப்புற பாடகர் அவர் ஒருவார் டெய்லி வந்து அவரோட கச்சேரி அவர் பாடுற பாட்டு பாட்டில் ஒரு ஒரே ஒரு வரி ஒரு நாலு வரியை வந்து நான் டைரியில் இப்போயும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப மாக்காய்க்காவோட பாட்டு அது போராட்டம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையா இதை அறியாத யாரும் மனிதரா அப்படின்னு தொடங்கும் அதில் ஒரு நாலு வரி தாய் மடியினில் சேயழுவது பாலரந்திட அல்லவா மான் கொம்புகள் கூறுவாளன இருப்பதை நான் சொல்லவா அப்படிங்கிறது அந்த நாலு வரி அப்படி வந்து லைஃப்பில் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது தான் ஞானவளுடைய தியரி இந்த படம் அதை தான் போர்ட்ரேட் பண்ணது நான் படம் பார்த்துட்டேன் இந்த படம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான என்டர்டைன்டான சோசியல் வேல்யூஸோட ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற காண்டம்பரரி இந்திய இளைஞர்களுக்கான ஒரு படமாக வந்திருக்கு வாழ்த்துக்கள் மச்சான் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் வருகை தந்திருக்கின்ற ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இயக்குநர்களும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் இசை வெளியீட்டு விழாவை பதிவு செய்ய வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மேலும் ஒரு வணக்கத்தை கூறி இசையமைப்பாளர் நல்ல பாடகர் அவருடன் இரண்டு சந்திப்பு நடந்திருக்கிறது ஒரு தோல் சார்ந்த சந்திப்பு இன்னொன்று நட்பு சார்ந்த சந்திப்பு இது இரண்டிலும் அவர் இயக்குநரோடு பேசும்போது பாடல் சம்பந்தமாக பேசி கொண்டிருக்கும் போது வழக்கமாக இசை அமைத்து காட்டுவார்கள் இசையமைப்பாளர்கள் அவர் எதற்கு எடுத்தாலும் பாடி பாடியே காட்டினார் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் அவர் கூட இருந்திருப்பேன் பதினைந்து நிமிடத்தில் சுமார் பத்து பாடல்களையாவது அவர் பாடியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு பாட்டை பற்றி அவருக்கு ஒரு பெரிய புரிதல் இருக்கிறது அது போலவே இந்த படத்தில் இருக்கின்ற பாடல்களை மிக நன்றாக அவர் முதலில் முழுமையாக பாடி காட்டி இயக்குநருடைய ஒப்புதலுக்கு பிறகு இசையமைத்திருக்கின்றார் அவர் நன்றாக வருவார் என்று வாழ்த்துகிறேன் அடுத்து இயக்குநர் அவர்கள் எனக்கு பரிச்சயமான காலம் வெகு சில காலம்தான் சுமார் ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் எனக்கு சிங்கம் திரி ஐம்பதாவது படம்
இப்போது அது ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது அதற்கு பின்னால் இந்த படம் வந்தால் இது ஐம்பத்தி ஓராவது படமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நான் இருபத்தி ஆறாண்டு காலமாக திரைப்படத்துறையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பல இயக்குநர்கள் பல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பல தயாரிப்பாளர்கள் எல்லோரும் கடந்து வந்திருக்கிறேன் ஒரு சில நபர்களோடு மட்டும்தான் கொஞ்சம் நெருக்கமாக பழக வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அந்த விதத்தில் இந்த இயக்குநர் ஞானவேல் அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் அவருடன் நெருக்கமாக பழகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அவருடன் சினிமாவை தவிர்த்து வெறும் சினிமா மட்டும் அன்றி சினிமாவை தவிர்த்து பல விஷயங்களை அவரோடு பேசலாம் இயக்குனர் ராஜமோகன் சொன்ன மாதிரி எந்த விஷயங்கள் எடுத்தாலும் அதை முன்னோக்கி நகர்த்துவதில் மிக முக்கியமாக கவனமாக இருப்பார் எந்த காரியத்தை பேசினாலும் அதில் ரொம்ப அக்கறையோடு இருப்பார் அவரிடம் திரைப்படத்தை பற்றியும் பேசலாம் கம்யூனிஸ்டை பற்றியும் பேசலாம் காந்தியத்தை பற்றியும் பேசலாம் அம்பேத்கரத்தை பற்றியும் பேசலாம் பெரியாரத்தை பற்றியும் பேசலாம் இலக்கியங்களை பற்றியும் பேசலாம் வரலாறுகளை பற்றியும் பேசலாம் இந்த திரைப்படம் தாண்டிய ஒரு நட்பு இருக்கின்ற சில இயக்குநர்களில் இவரும் ஒருவர் என்று கூறிக்கொண்டு இவருடைய இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியிட வேண்டும் என்று வாழ்த்து கூறி வாய்ப்பில் தான் நன்றி கூறுகிறேன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஞானவேல் பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எல்லோரும் அது கதிர் சொன்ன மாதிரி மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி ராஜ்முகன் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு புத்தகம் ஒரு நல்ல நண்பன் கிடைச்சா அது புத்தகம் மாதிரினுவாங்க அதுதான் ஞானவேல் அவர் ஞானவேல் கரெக்டான பேர் தான் அவங்க வச்சுருக்காங்க அவர்கிட்ட பேசின அப்பளும் எல்லாத்துக்குமே விடை கிடைக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் தீர்த்து வைப்பார் அவர் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க டெஃபினட்டாக எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் தெளிவாக அவர் தீர்த்து வச்சு ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்கியிருப்பார்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அந்த திறமை எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்குது என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு நிவாஸ் பிரசன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவரோட சாங்ஸு இப்போ தான் கேட்கும்போது சொன்னார் எல்லாமே சோலோ சாங்ஸ் தான் அந்த படத்தில் அப்படின்னாரு அதாவது ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் ஜென்ரலாக சோலோ சாங்ஸை ஐ மீன் ஒன்லி சோலோ சாங்ஸ் இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு படம் ஒன்று வந்து உறுதலை ராகம் இன்னொன்று இதயம் அந்த படங்களில் டூயட்டே கிடையாது பட் அது ஒரு லவ் ஃபிலிம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதான் இந்த படம் நினைக்கிறேன் ஸோ அதே அளவுக்கு இந்த படம் வெற்றி அடையணும் விஷ்டம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் எஸ் ஆர் பிரபு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா சார் தான் வந்து எனக்கு ஞானவேல் சாரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஞானவேல் சாரை பார்க்கும்போது என்னடா கெமிஸ்ட்ரி வச்சார் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இவர் எப்படி பேசுவாரோ என்னன்னு ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே போனேன் அவர் வந்து கதையோட கதையை நரேட் பண்ணார் சூப்பராக இருந்துச்சு எப்படின்னா இந்த கதையில் வர அசோக் செல்வன் கேரக்டர் நண்பர் கேரக்டர் வந்து ஒன்று நாமளாக இருப்போம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க எப்படி நம்ம லைஃப்பில் சந்தித்த ஒரு கேரக்டராக தான் இருக்கும் எப்போயுமே நம்மளோட கிளாஸ் ரூமில் காலேஜ்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் சரி ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சு மிடில் பெஞ்சு லாஸ்ட்டு பெஞ்சுன்னு ஒரு மூணு கேட்டகரி இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா வாத்தியார் எங்கள் க எங்கள் ஸ்கூலில் கூட ஹிஸ்ட்ரி வாத்தியார் இருப்பார் பயங்கரமான ஸ்ட்ரிக்ட்டு அட்டி பெண்ட கழட்டிடுவார் இதில் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சுக்கு வரைய வந்து வருண் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சதீஷ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆஃப் நைன்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு பெஞ்சு என்னை கூப்பிட ஒரு பாலசுரன் அழகராஜா வரிசையாக வாங்க மார்க்கெலாம் சொல்ல மாட்டார் அடி தான் பிறங்க எதிர்ப்பு நேரம் மாட்டார் 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 மாட்டார்னு ஒழுங்கும் பூரா அப்படி தேய்ச்சிட்டு உட்காந்துருப்போம் மிடில் பெஞ்சு கிட்ட மிடில் பெஞ்சு காரங்கிட்ட போவார் அப்படி பார்ப்பார் கண்ணன் ஒருத்த மிடில் பெஞ்சு காரன் அவனை அப்படி பார்த்துட்டு பேசக்கூட மாட்டார் பேப்பர் அப்படி தூக்கி போட்டு போயிடுவார் ஏன்னா கரெக்டாக நாற்பது எடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி அவர் கேட்பார் இந்த இவனாவது இவனெல்லாம் பாராட்டணும் தான் என்னை பார்த்து சொல்லுவார் பயங்கரமாக சேட்டை செய்கிறான்டா எனக்கு அவனை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் கிடைக்குதுரா இவன் நல்லா படிக்கிறான்டா இவனை பாராட்டுறது எனக்கு ஒரு காரணம் கிடைக்குதுரா இந்த நீங்கள் சேட்டையும் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க படிக்கவும் மாட்டேங்கிறீங்க ஆனால் நிதவாக ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறீங்கடா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அட்டனன்ஸ்டா எதுக்குடா அப்படின்னு கேட்பேன் எதுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனுவல் டேக்கெலாம் நைட்டு இது காலையில் பத்து மணிக்கு வந்தால் போதும்னு சொல்லுவாங்க இவங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு லஞ்சு பார்க்கறோட வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அதுதான் அந்த ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அது ஞானவர் சார் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சு மிடில் பெஞ்சு லாஸ்ட் பெஞ்ச் அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது நான்லாம் காலேஜ் ஸ்கூலில் தேடப்படும் குற்றவாளி இன்னும் எங்கள் காலேஜில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப டெரரான ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் தெரியும் இவங்க படிப்பில் மட்டும் ஆவரேஜ் கிடையாது நடிப்பிலே ஆவரேஜ் தான் அப்படின்னு அதை கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணிட்டு பாரு ஞானவர் சார்
அந்த காலத்தில் கோர்ட்டுக்கு கோபிநாத் சார் இந்த காலத்தில் நம்ம நிவாஸ் பிரசன்னா நீங்கள் எந்த நிகழ்ச்சியில் பாருங்கள் எந்த டிவி இன்டர்வியூவில் பாருங்களேன் கோர்ட்டோடு தான் வருவார் ஏழு கலரில் கோட்டு வச்சுருக்கார் இங்கே ஆட்டாக இருக்கா என்கிட்டலாம் ஒரு கலரில் கூட கோட்டு கிடையாது அது கரெக்டாக இருக்கும் அது பேண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி விழாநாயகன் அவர் ஆனால் எல்லா படத்துக்குமே அவர் தான் கதாநாயகன் மாதிரி போவார் கண்டிப்பாக வந்து நிவாஸ் நண்பா மச்சி வேறு லெவலில் வருவே நீ அது உன்னோட ஒர்க்கே வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ரொம்ப நன்றி சார் ஏனாவே சார் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு பிரபு சார் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் இந்த படத்தில் நான் மூணு சாங் கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து ஏண்டா இப்படி அப்படின்னு இந்த சாங் கேட்கும் போதே வந்து ஆக்சுவலி நானும் ஒரு ஆவரேஜான பையனாக தான் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இங்கே கொரியோகிராஃபின்னு ஒன்று வரும்போது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சாங் ஷூட் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் என்னவே நான் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிறதால நீ ஒரு ப ஒரு படி மேலிட்டினா அதான் உன்னோட அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த படத்தில் நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்டு டாக்டர் ஞானவேல் சார் வந்து எனக்கு நிறையா விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு நீ இன் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் கொரியோகிராஃபியோட அவர் அவரே இந்த சாங்கில் எல்லாமே அந்த அந்த லிரிக்லாம் எல்லாமே இருந்தது கபிலனோட லிரிக் எல்லாமே பக்காவாக இருந்தது ஸோ அதில் நம்ம புதுசாக க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கிறதுல எதுவும் இல்லை பட் இருந்தாலும் அது விஜுவல் பண்ணுறதுல வந்து கம்ப்ளீட் டீம் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது ஃபார் நம்ம கேமராமேன் சார் அண்டு எல்லாமே எல்லாமே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அண்டு நிவாஸ் அவட மியூசிக் வந்து இட் இஸ் கண்டாஸ்டிக் பிகாஸ் அந்த மியூசிக்னால தான் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு மியூசிக் நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளால் கொரியோகிராஃபி பெட்டராக பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கொரியோகிராஃபி ஆல்சோஸ் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிவாஸோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு அவ்வளோ மேடியில் பேச தெரியாது ஸோ சாரி தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் அண்டு சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே என்னோடய வணக்கங்கள் தேங்க்யூ மேடையில் நடுநாயகனாக அமர்ந்திருக்கும் காட்டுராஜா சிங்கம் அவர்களே சிங்கத்தை பெற்ற மூத்த சிங்கம் சிவகுமார் சார் அவர்களே மற்றும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களே கலைஞர்களே பத்திரிகை இணையதளம் ஊடகத்துறை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கம் நான் நிறைய தடவை பிளான் பண்ணி சில விஷயங்களை ஜெயிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து எடுத்தோடனே கைதட்டு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ஒரே வழி சிங்கத்தை சொன்னால் தான் கைதட்டு கிடைக்கும் தெரியும் அதனால தான் சொன்னேன் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் ஒவ்வொரு தகப்பனும் ஒவ்வொரு மகனும் இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு இருபது வயதுகளை கடந்து கொண்டிருக்கும் இளைஞனும் பார்க்க வேண்டிய படம் ஒரு பெரிய ஒரு தீசஸ் மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் வந்து அந்த படத்தில் வச்சுருக்கிறார் டைரக்டர் ஞானவல் சார் அதில் நான் ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் கூட்டத்தில் ஒருத்தனாக இருந்தோன்னா அது சாதாரணம் அதே கூட்டத்தை நம்ம முன்னாடி கூட்டினோம்னா அது அசாதாரணம் சாதாரணமாக இருந்த ஒருத்தன் அசாதாரணமான அவன் மாறினான் அதான் அந்த படத்தோட கான்செப்ட்டு ஆக்சுவலாக யாருமே யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது புல் பூண்டுலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ப்ராவர்பன் சொல்லுவாங்க நின்று போன கடிகாரம் கூட ஒரு நாளில் இரண்டு முறை சரியான நேரம் காட்டும் அப்படின்னு பகல் ஒரு வாட்டி நைட்டில் ஒரு வாட்டி கரெக்டான நேரம் பார்க்கலாம் நின்று போன கடிகாரத்தில் கூட ஸோ அந்த மாதிரி அதான் யூஸ்லெஸ்ஸாக இருந்த ஒருத்தன் அந்த கடைசி நாலு எழுத்து மட்டும் மாற்றினான் எல்இ எஸ்எஸ்ஸை மாற்றிட்டு எஃப்யூ எல்எல்லாம் மாற்றி யூஸ்ஃபுல்லாக மாறினான் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு படமாக பண்ணியிருக்கிறாரு தொடர்ந்து நல்ல படங்களை மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ட்ரீம் வாரியார் நிறுவனத்துக்கும் எஸ்ஆர் பிரபு சார் பிரக பிரகாஷ் பாபு சார் எல்லாருக்கும் என்னோட வா நன்றி வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் டைரக்டர் ஞானவேல் சார் அதாவது சினிமாவில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு படம் பண்ண டைரக்டர் நிறைய இயக்குநர்களோட இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கேன் இயக்குநர்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் தீவிரவாதிகள் மிதவாதிகள்னு சொல்லலாம் தீவிரவாத இயக்குநர்கள் மிதவாத இயக்குநர்னு சொல்கிறோம் ஞானவேல் சார் வந்து மிதவாத இயக்குனர் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவர் அந்த சீனை டிரைவ் பண்ண விதம் அவருக்குள்ளே வந்து ஒரு சமூக பா விழிப்புணர்வாளராக இருந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு ஏதோ ஒரு சமூகத்துக்கு நல்ல விஷயம் பண்ணணும் நம்ம எழுதுகிற டைலாக்கு நம்ம வைக்கிற சீனு நம்ம எடுக்கிற படம் சமூகத்துக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒவ்வொரு இதுலேயும் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணது இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணது வந்து எனக்கு பெரிய பெருமையாக நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் இந்த நிறுவனத்தாருக்கும் இய
Exam will be